Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a un nuevo tutorial. Yo soy José Luis Atienza, la persona encargada de guiaros mediante este tutorial y como siempre hago, pues mando un cordial saludo a todos los suscriptores del canal, también a los que nos visitáis por primera vez, que como siempre digo, os invito a que os aquí al canal si queréis recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, etc. Tampoco, claro está, sin olvidar de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Mocenter. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial dedicado a la Nintendo New 2DS. Eh, pues una vez más Nintendo lo ha vuelto a complicar, lo hicieron un poquito más fácil con la 2DS normal, que era una consola que no era modo libro, como se le suele decir. Y aquí han vuelto a poner otra vez lo que son las bisagras. Entonces, eh, debido a esto, vamos a dividir el tutorial en dos secciones. Una que será eh, donde vamos a enseñar a desmontar lo que es la parte inferior, que sería, digamos, esta. ¿no? Y luego eh, la siguiente sección sería el desmontar la parte superior. Esto pues lo, lo hago sobre todo porque si no se va a hacer muy, muy, muy largo y muy pesado el tutorial. Entonces hay gente que solo tiene que reparar algo en la parte inferior, por lo tanto no tiene que desmontarla de arriba. Pero sin embargo, eh, aquellas personas que tengáis que hacer un cambio de pantalla, por ejemplo de la superior, claro, claro está, tendréis que visualizar los dos tutoriales. Eso que quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, vamos a empezar eh, a desmontar lo que es la consola. Le vamos a dar la vuelta... Y como ya es común en Nintendo, vamos a utilizar un destornillador de tres puntas. Es sencillo de conseguir a través de internet eh, y además es barato. Vamos a quitar los cuatro tornillos, digamos, serían los principales, que serían las cuatro esquinas. Bueno, pues una vez ya quitado los cuatro tornillos, ahora vamos a quitar lo que es, digamos, la carcasa inferior. Eh, aquí se va a ver un problemilla, sobre todo lo que es la conexión de auriculares, que es esto de aquí. Ahí si no hacemos palanca, no nos va a dejar quitar lo que es la, la carcasa. Entonces siempre es conveniente empezar por aquí. Sacamos lo que es la conexión de audio y veremos cómo ya ha cedido lo que es la carcasa intermedia. Y ahora poquito a poquito vamos tirando hacia atrás con mucho cuidado. Lo importante es no romper los cables flex por ejemplo, el de, la pan, el, perdón, el de las eh, cámaras traseras. Y tiramos con cuidado y ya tenemos fuera lo que es la carcasa. Bien, pues una vez quitado lo que es la carcasa, ahora vamos a seguir quitando, por ejemplo, los cable flex. Todos los que veamos los vamos a desconectar para así luego poder sacar lo que es la placa. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, a la antena wifi que es este cable rojo tiramos hacia arriba con cuidado de no romper lo que es el conector bueno pues ya una vez quitado todos los cables vamos a hacer un repaso hemos quitado el rojo de aquí 2 3 4 5 6 7 8 y bueno y este del, del analógico aún no lo hemos quitado porque habríamos que tendríamos que quitar los dos tornillos si queremos lo hacemos ya Y así de esta forma pues ya tenemos quitado todos los cables flex. Bueno, pues ya lo siguiente sería desmontar lo que es la placa. Para ello vamos a quitar lo que son los tornillos dorados que vamos a ir encontrando. Vamos a quitar, por ejemplo, empezamos por aquí. Bueno, pues yo creo que ya los he quitado todos. En total hemos eh, quitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no me equivoco. Vamos a repasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, pues quitados estos 7 tornillos, ahora vamos a ver que la placa ya se mueve. Vamos hacia arriba con mucho cuidado y le vamos a dar la vuelta. Bueno, pues ya tenemos lo que es la placa fuera. Ahora vamos a separar lo que son las dos mitades, que ahí es donde está ya el, el peligro, vamos. Lo que vamos a hacer primero será quitar estos dos tornillos plateados.
Y ahora vamos a coger, a ver, con el punzón si podemos... Pues sí, ya lo tenemos fuera. Hemos tenido suerte. Ahora ya pues eh, la parte más complicada es cuando tenemos que extraer lo que es el cable flex de la parte superior. Esto yo recomiendo siempre tenerlo lo más enrollado posible. Y con unas pinzas pues vamos introduciéndolo por el orificio. Y ya lo tenemos. Aquí sacamos también lo que es el cable de la antena wifi y tendríamos separadas las dos mitades. Bien, esta mitad la vamos a dejar a un lado, que será el siguiente tutorial, como hemos dicho. Y bueno, ya de aquí pues vamos a quitar botones, la cruceta, botón de encendido. Esto es sencillo de quitar y cambiar, no tiene ningún secreto. Y ahora vamos a desmontar lo que es la pantalla de la parte inferior. Esto tampoco es muy difícil, quitamos los tornillos plateados que nos quedan y listo, ahora sí. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora la pantalla, pues tan sencillamente como apretar por aquí. Esto también lo quitamos. Y cuando veamos una esquina que se levanta, pues tiramos hacia nosotros. Y listo. Es conveniente siempre salvar este adhesivo. Luego nos vendrá muy bien a la hora de cambiar lo que es la pantalla. Y ya está. Pues bien, yo creo que con esto, bueno, la pantalla táctil es la que tenemos aquí. Ya pues solo tendríamos que seguir apretando y saldría lo que es la pantalla táctil pero bueno no es necesario tampoco sacarla del sitio porque es muy, muy fácil vamos pues bien ya una vez desmontada por completo lo que es la parte inferior de nuestra nintendo new 2 ds xl tocaría volverla a montar y eso sí esto lo vamos a hacer como siempre a cámara rápida y sin explicación para que así el tutorial no se haga demasiado pesado así que nada comencemos
Pues nada, pues muy bien, ya tenemos montada por completo lo que es nuestra Nintendo New 2 DS XL. Ahora tocaría probar a ver si todo está correctamente, pero eso no lo vamos a hacer debido a que esta consola, justamente el problema que tiene, es la pantalla superior que está dañada. Y como he comentado al principio de este tutorial, eso lo vamos a dejar para una segunda fase, o es decir, un segundo tutorial, donde os enseñaré cómo cambiar lo que es la pantalla superior. Eso sí, lo que no vamos a hacer será todo el trabajo, lo que haremos será fuera de cámara, la vamos a dividir, es decir, separar las dos mitades y nos quedaríamos solo con la parte superior. Y a partir de ahí os enseñaré cómo cambiar la pantalla. Y bueno, yo creo que con esto ya está todo hecho, todo dicho, como digo siempre, si os gustó este tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada y con esos pequeños gestos podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros trayendo nuevos, nuevos tutoriales. Eh, así que desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide y eso sí, nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.